Warszawa Bolesława Prusa jest połączona ze światem pięcioma liniami kolejowymi. To jest kolej warszawsko-bydgoska, warszawsko-wiedeńska, warszawsko-terespolska, warszawsko-petersburska i kolej nadwiślańska. Tym pięciu liniom odpowiada pięć dworców warszawskich. Wtedy też właśnie pojawia się sama nazwa dworzec, wprowadzona czy raczej może odkurzona, bo to słowo przecież staropolskie, przez przemysłowca Hipolita Cegielskiego, który zaproponował ją jako zamiennik dotychczas używanego niemieckiego Bahnhofu. Warszawa jest miastem bardzo szczególnym pod względem kolei. Miastem, moglibyśmy powiedzieć, położonym rzeczywiście na granicy światów, dlatego że linia Wisły stanowi zarazem oddzielenie pod względem infrastruktury kolejowej, oddzielenie Europy i Imperium Rosyjskiego. Przeprawa przez linię Wisły to zarazem przeprawa do świata, w którym tory są ustawione na zupełnie innej szerokości, nieco szerszej, typowej dla całej Rosji. W związku z czym, nawet gdyby była taka możliwość, to przez Wisłę bez przesiadki nie dało się przejechać. Jeśli idzie o poruszanie się w obrębie miasta, to Warszawa XIX-wieczna zdecydowanie zdana była na dorożki. Dorożek było w latach 80. powiedzmy w Warszawie około 3000. Sama nazwa została zaczerpnięta z języka rosyjskiego z kolei Duruszka i przez medium języka polskiego przeszła do języków zachodnich. Natomiast same dorożki pojawiły się w Warszawie na początku wieku XIX. Starano się posługiwanie się nimi uregulować i rozliczne były wydawane prawa, które podróże dorożkami w obrębie miasta miały regulować ku wygodzie i zadowoleniu klientów, ale z tym też bywało różnie. Jeśli idzie o ceny, to taką tradycyjną taksą za przejazd dorożką, niezależnie od odległości, był rubelek. Dorożki warszawskie miały na zachodzie, w Wiedniu na przykład dobrą opinię, ale warszawiacy wyrażali się o nich często dość zgryźliwie. No i u Prusa też znajdziemy taki lapidarny komentarz Dorożki ciasne i nędzne, konie bardzo liche. Omnibusy były to kryte wozy, nieco od dorożki większe, zabierały bowiem nie kilku, ale kilkunastu pasażerów. Co było dla nich charakterystyczne, to stałe trasy i to, że w przypadku omnibusów po raz pierwszy pojawił się pomysł czegoś, co można by nazwać abonamentem biletowym. Takie oszklone, bardziej eleganckie omnibusy każdy hotel podstawiał na dworzec kolejowy, jeden z owych pięciu, o których wspominaliśmy, ale ogólnie rzecz biorąc omnibusy przez złośliwy ludek warszawski od koloru nazywany kanarkami nie cieszyły się dużym powodzeniem. Uważano, że są po pierwsze bardzo niechlujne, po drugie niepunktualne, powolne, w związku z czym z dużą radością powitam możliwość zamiany ich na bardziej sprawny i nowoczesny środek transportu, jakim miały być tramwaje miejskie. Tramwaje, tak zwana kolej żelazna konna, jak nazywano je w miastach, Pojawiły się w Warszawie już w latach 60., ale to pierwsze pojawienie się tramwajów można by było nazwać falstartem. Dopiero kiedy prezydenturę miasta objął Sokrates Starynkiewicz, uporządkował sprawy związane z koncesją na tramwaje i zarządził powstanie kilku nowych linii. Pierwsza klasa siedziała na siedzeniach wyściełanych pluszem, druga tylko na drewnianych ławeczkach, ale w obrębie jednego wagonu. 
Te wagony ruszyły w Warszawie w roku 1881, co świadczy niestety o pewnym zapóźnieniu cywilizacyjnym, bo w tym właśnie roku, kiedy Warszawa doczekała się wreszcie regularnych i punktualnie chodzących linii tramwajów konnych, w Berlinie mamy już tramwaje elektryczne. Tych tramwajów elektrycznych Warszawa doczeka się dopiero w wieku XX. Do wyposażenia tramwaju niezbędnie należał dzwonek, przy pomocy którego przede wszystkim spędzano z szyn pieszych, powozy, wozy śmigające, tam dorożki, albowiem ulica Warszawska wydałaby się nam w tej chwili niesłychanie chaotyczna. Dlatego też dość często zdarzały się wypadki, które i tu nic się nie zmienia pod słońcem. Prasa ówczesna przypisywała dwóm podstawowym przyczynom. Nadmiernej szybkości jazdy prowadzących i nieostrożności przechodni.